ராயல் என்ஃபீல்டு தண்டர் பேர்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ டூ தௌசண்ட் டென் அந்த காலகட்டம் அதாவது நாங்கள் வந்து ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்த டைமில் வந்து நிறைய ஒரு ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருந்த ஒரு வெஹிக்கிள் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் என்னென்னா அதோட லோஸ்லங்கான அந்த ஒரு குரூசர் ஸ்டைலான பில்ட் அப்புறம் வந்து அந்த பட்டர்ஃப்ளை ஹேண்டிலெல்லாம் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சு நல்ல ஒரு ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருந்தாலும் பயங்கரமான சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட் கிடையாது என்னென்ன அதில் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆஸ்பிரேஷன் வேல்யூ தாண்டி சேல்ஸ் நம்பர்ஸில் அது பெருசாக இல்லை அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்டேட்ஸுமே கொடுத்தாங்க தண்டர் பேர்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி எக்ஸ் அப்படின்னு எல்லாம் இருந்தாங்க முதல்ல வந்து பார்த்தோன்னா தண்டர் பேர்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஒரு லார்ஜர் கெப்பாசிட்டிலேயுமே வந்து இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு அந்த கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டியில் நான் ஜே சீரீஸ் செஞ்சு அதாவது முன்னாடி இருந்த அந்த பிளாக் மாற்றிட்டு நமக்கு அந்த வைப்ரேஷன் ஃப்ரீயாக நல்ல ரிஃபைண்டாக வந்து அந்த இன்ஜின் அப்டேட் ஆனபோது வந்து நமக்கு மீட்டிஆர் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு புது பிராண்டில் ஒரு ஆல் நியூ ப்ராடக்டாக தான் வந்து அந்த தண்டர் பேர்டோட அந்த லெகசியில் வந்து கொண்டிருந்தாங்க இதில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த பட்டர்ஃப்ளை ஹேண்டில் இல்லாட்டியும் ஒரு லோஸ்லங்கான அந்த குரூசர் ஸ்டைலான பில்ட் கூட வந்து நல்ல ஒய்டாக ரிலாக்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரைடிங் ஸ்டைல் எல்லாமே வந்து இருந்துச்சு இந்த வண்டியோட ஃபுல் டீட்டெயில்டான ரிவ்யூவாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம இயற்கையில் கொஞ்சம் நம்ம கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த ஒரு மன்சூனோட எஃபெக்டில் தான் அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் ரெயினோட எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் இருக்கலாம் அந்த வீடியோட கிளாரிட்டி மற்ற நாளுக்கு அளவுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற சக்கரம் கார்ஸ் அண்ட் பைக்ஸ் ஒருவேளை நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாது இந்த வெஹிக்கிளை நமக்கு ரிவ்யூக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கிற ஷோரூம் பார்த்தோம்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் சந்திரா மோட்டார் ஷோரூம் நாகர்கோவில் தான் இவங்களுக்கு தக்கலையிலேயும் ஒரு பிரான்ஞ்ச் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா குளச்சல் அஞ்சு கிராமத்துலேயும் பிரான்ஞ்ச் இருக்குது இவங்களோட ஷோரூமில் பார்த்தோம்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் வெஹிக்கிள்ஸோட எல்லா வெஹிக்கிள்ஸோட சேல்ஸ் ப்ளஸ் வந்து சர்வீஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து வெஹிக்கிள்ஸுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்சசரிஸ் நீங்கள் பீப்புள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே வந்து ரெடிலி அவைலபிளாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டிலேருந்து சூப்பர் மீட்டியார் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் எங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது இந்த சூப்பர் மீட்டியாரும் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே போட்டு ஒரு ராயலான க்ரூசர் லுக்கில் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு ராயல் என்ஃபீல்டோட வெஹிக்கிள்ஸ் ஏதாவது பைங் இருந்துச்சுன்னா டெஸ்ட் டிரைவ் இருந்துச்சுனாலும் இமீடியட்டாக கீழே அப்புறம் ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க ராயல் என்ஃபீல்டோட ஜென்யூன் ரைடிங் இயர்ஸுக்கு பார்த்தோன்னா டென் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ப்ராடக்ட் பேஸ் பண்ணி ஆஃபர்ஸுமே இருக்குது இந்த ஆஃபர்ஸ் நீங்கள் அவைல் பண்ணணுனாலும் ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெஹிக்கிளோட நேம் பாத்தோம்னாங்க <laughs> வந்து அந்த அலாய் வீல்ஸ் கூட வந்து அந்த இன்ஜினோட கலர்ஸ் கலரோட ஸ்பெசிபிகேஷனை பொறுத்து ஃபயர் பால் ஸ்டெல்லார் ஆரோரா அப்புறம் வந்து சூப்பர் நோவா அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு அட்மாஸ்பெரிக் பினாமினான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நேம்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அதோட அந்த ஸ்பிளிட் அப்புமே வந்து பண்ணியிருக்காங்க வண்டியோட டிசைன் டீட்டெயிலிங் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் ஓவரால் நமக்கு அந்த சில் அவுட் அப்படி டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த தண்டர் பேர்ட் அப்புறம் அந்த தண்டர் பேர்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி எக்ஸோட அந்த ஓவரால் சில் அவுட் இருக்குது மெயின் டிஃபரன்ஸ் வந்து தண்டர் பேர்டில் எல்லாமே வந்து நமக்கு ப்ராப்பர் பட்டல் ஃப்ரை ஹேண்டில் வந்தது இதில் வந்து கொஞ்சம் ஹை செட் அண்ட் ஒய்டாக இருக்கக்கூடிய அதாவது இப்படி இருந்து ஓட்டுறத வந்து இப்படி ஓட்டுற மாதிரி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டான ஒரு பொசிஷனை கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி உங்களுக்கு ஃப்ரண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா எல்இடி ஹெட்லாம்ஸ் வருது உங்களுக்கு அந்த கிளாசிக்கான ஸ்டைலில் ரவுண்டாக அந்த போல்டான குரோம் பீஸ் ப்ளஸ் வந்து கிளாசி பிளாக் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க டெலஸ்கோபிக் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்டில் வருது இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு ஃபைபரில் தான் வந்து அந்த பிளாக் டவுட்டான மட் கார்டுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வேரியண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு சூப்பர் நோவா வேரியண்ட் இது வந்து ஹையர் வேரியண்ட் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு அலாய் வீல்ஸ் வருது டிபெண்டிங் ஆன் த வேரியண்ட் நமக்கு ஸ்போக் வீலும் வருது அலாய் வீலும் வருது நல்ல பிக்கரான டிஸ்பிரேக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஃப்ளோட்டிங் கேலிஃபர் வித் டின் பிஸ்டன்ஸ் வந்து வந்துடுது டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸுமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்
டேங்க் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்டான டியர் ட்ராப் ஷேப் தான் இதில் வந்து கட் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை பட் ரிலாக்ஸ்டான ஒரு ரைடிங் பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது இதில் வந்து நல்ல போல்டான ஒரு க்ரோம்பிஸில் ராயல் என்ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது அந்த த்ரீ டி எம்ப்ளமாகவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த என்ஜினோட கலரிங்குமே பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ரெண்டு வேரியண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு இந்த பிளாக் டவுட் என்ஜின் வரும் ரெண்டில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்டீல் அதாவது வந்து குரோம் ஃபினிஷிங் மாதிரியே வரக்கூடிய என்ஜின் வரும் உங்களுக்கு அப்புறம் வந்து ட்வின் டவுன் டியூப் ஃப்ரேம் தான் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்ஜின் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜே சீரீஸ் வந்து நம்ம சொல்கிற மாதிரியே அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபுட் பேக்ஸுமே பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட் செட்டாக இருக்குது நம்ம ஏறி உட்காந்து எர்கனாமிக்ஸ் பார்க்கும்போது அதையுமே பார்ப்போம் அப்புறம் நீட்டான ஒரு சாரி கார்டு வந்து வந்துருது உங்களுக்கு க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தோன்னா நூற்றி எழுபது மில்லிமீட்டர்ஸ் வந்து வண்டியோட க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸுமே வந்து வருது அதுக்கப்புறம் ரியர் டயர் நமக்கு ரியர் போர்ஷனுக்கு வந்தோன்னா உங்களுக்கு சீட் வந்து ஒரு ஸ்பிளிட் சீட்டாக கொடுத்து ஃப்ரெண்ட் வந்து நல்லா ஒய்டாகவும் பில்லியனுக்கு கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கக்கூடியது அந்த ஸ்டைலிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி சூப்பராகவே இருக்குது நல்ல போல்டான ஒரு பேக் ரெஸ்டோட வரக்கூடிய அந்த கிராப் ஹேண்டில் இருக்குது இந்த கிராப் ஹேண்டிலுமே பார்த்தோன்னா சில வேரியன்ஸில் வந்து நீங்கள் கிராப் பின்னாடி வந்து அதாவது பில்லியனுக்கான பேக் ரெஸ்ட் இல்லாமலும் நீங்கள் ஆப்ஷன் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்டைல் வந்து நமக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கிறதுனால அதுவுமே ஒரு நல்ல விஷயம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து ரியர் எண்டுக்கு வந்தோம்னா ரியர் எண்டுமே வந்து அப்படி குட்டியா இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு கிளாசி பிளாக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபினிஷ் இது வந்து ஆக்சுவலி வந்து மெட்டல்ல தான் ஃபினிஷ் பண்ணிருக்காங்க ஹை செட்டா ஒரு கிளாசிக் ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு ரெட் கலர்ல தான் வருது அந்த டெய்ல் லேம்ப் அதாவது பிரேக் லேம்ப் அதுக்கப்புறம் வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ல இருக்கிற மாதிரியே ஆரஞ்ச் அந்த ஆக்சன்ட்லேயே வந்து வந்துருது ரியர் டயருமே பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வீலோட சைஸ் வந்து செவன்டீன் இன்ச் வீல்ஸ் வருது உங்களுக்கு டயரோட சைஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி பை செவன்டி நல்ல விட்டு இருக்கக்கூடிய டயர் அதனால ஹைவே க்ரூசிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி சூப்பரான கிரிப்புமே வந்து கிடைக்கும் அப்படியே சைடுக்கு வந்தோம்னா நல்ல லாங்கான ஒரு டெயில் பேப் அதுவுமே அந்த குரோம் ஃபினிஷிங்கில் அதாவது அந்த ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை குரோம் பண்ணி சொல்லலாம் அந்த கிளாசியாக சூப்பராக பழவலான்னு அப்படி இருக்குது சைடில் தான் வந்து உங்களுக்கு மீட்டியார் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற அந்த பிராண்டிங்குமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க கிக் ஸ்டார்டர் வந்து வரல நமக்கு ஸ்டாண்டர்டான செல்ஃப் ஸ்டார்டர் மட்டும் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓவரால் டிசைன் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து வண்டியில் ஏறி உட்காந்து எர்கனாமிக்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வண்டியோட வெயிட் பார்த்தோன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று கிலோ வந்து வண்டியோட வெயிட் வருது அதுக்கப்புறம் சீட்டோட ஹைட் பார்த்தோன்னா நல்ல லோ சீட் அப்படிங்கிறதுனால எழுநூற்றி அறுபத்தஞ்சு மில்லிமீட்டர்ஸ் வந்து நமக்கு சீட்டோட ஹைட்டுமே வருது அதுக்கப்புறம் வீல் பேஸ் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு மில்லிமீட்டர் வந்து வீல் பேஸ் கொஞ்சம் நார்மலான பைக்ஸோட கொஞ்சம் லாங்கான வீல் பேஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபுட் பேக்ஸுமே பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட் செட்டாக இருக்கக்கூடிய அப்படி ஜம்முன்னு ரிலாக்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரைடிங் பாஸ்டர் தரக்கூடிய ஒரு ஃபுட் பேக்கோட பொசிஷன் தான் கரெக்டாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் பிரேக்கும் அந்த மாதிரி தான் பிரேக்கில் வந்து நமக்கு என்ஜினில் படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு கம்பி மாதிரியும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த ப்ரொடெக்ஷனுமே வந்து கவர்டு தான் மற்றபடி ரிலாக்ஸாக தான் இருக்குது நமக்கு பில்லியன் சீட்டுமே பார்த்தோன்னா நல்ல நீட்டான ஒரு பில்லியன் சீட்டு தான் நம்ம ஆஃப்லைன் வந்து மீன்ஸ் வீடியோ எடுக்காத நேரம் ஓட்டி செக் பண்ணோம் பில்லியன் அடிக்கடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது பேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பேக் ரெஸ்ட் இருக்கிற ஒரு வேரியன்ட் வாங்குறது வந்து நல்ல சாய்ஸாக வந்திருக்கும் இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம் வண்டியா இப்போ வந்து அப்படி அந்த டிஸ்டிங் தானே அந்த ஜே சீரீஸோட அந்த ஒரு தம்பு அது முன்னாடி இருந்த அளவுக்கு தம்பு இல்லை பட் அந்த கொஞ்சம் ஸ்மூத்தான ஒரு தம்போட வந்து அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகி ஆயிடல ஆகுது பெருசான வைப்ரேஷன்ஸ் எதுவுமே வந்து நமக்கு இல்லவே இல்லை அப்படியே வந்து ரைஸ் பண்ணாலும் அப்படி ஸ்மூத்தாக ஸ்போர்ட்டியான ஒரு தம்போட வந்து வண்டி வந்து ரவ் ஆகுது சூப்பராகவே இருந்திருக்குது அடுத்ததாக வந்து நமக்கு சுவிட்ச் கியர் அப்புறம் வந்து நமக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளாஸில் என்ன வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சுவிட்ச் கியர் பொறுத்தவரை லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு இதில் வந்து ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்புறம் ஹை பீம் லோ பீம் அப்புறம் வந்து இன்டிகிரேட்டடாகவே பாசிங் சுவிட்ச் இதில் வந்து வருது இண்டிகேட்டர் அப்புறம் வந்து ஹார்ன் கொடுத்துருக்காங்க ஹார்ன் வந்து இதில் சிங்கிள் டோன் தான் வருது அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தோம்னா என்ஜின் கில் சுவிட்ச் ப்ளஸ் வந்து அந்த ஸ்டார்ட்டுக்கான இது வந்து
நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக வந்து அடுத்த அப்டேட்டில் அவங்க கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறோம் அதுக்கப்புறம் லாங் ரைட்ஸ் போகிறவங்க ஃபோன் எல்லாமே வச்சு மேப் பார்க்குறவங்களுக்கு உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு யூஎஸ்பி ஸ்லாட் வந்து அப்படி ரொம்ப கொஞ்சம் ஹிட்டாக நான் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு யூஎஸ்பி அந்த டைப் ஏல வந்து அந்த போர்ட் வருது இந்த மீத்யூர் த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு பார்த்தோம்னா அடிஷ்னல் ஆக்சஸ் ரைஸ்மே வரும் இந்த டாப் அண்ட் சூப்பர் நோவா போனீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிட்மெண்ட்டாகவே வந்து உங்களுக்கு விண்ட்ஷீல்டு வரும் இந்த டெஸ்டட் பைக்கில் வந்து அதை அங்கே ஃபிட் பண்ணல பட் வந்து ஃபிட்மெண்ட்டாக வரும் உங்களுக்கு லோவர் வேரியன்ஸ்லேயுமே வந்து தேவைப்பட்டால் அதை வந்து ஆக்சஸரியாக வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கிராஷ் கார்ட் இன்ஜினோட சம் கார்டு அந்த இன்ஜின் கார்டு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அடிஷ்னல் ஃபிட் பண்ணால் வாங்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த மீட்டியார் த்ரீ ஃபிஃப்டியை வந்து ரைட் பண்ணி பார்ப்போம் நமக்கு இதோட இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் சிசி இருக்கக்கூடிய இந்த சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் ஏர் அண்ட் ஆயில் கோல்டு இன்ஜின் தான் இதில் வந்து பவர் அவுட்புட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபது புள்ளி ரெண்டு பிஎஸ்ஆர் பவர் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது டார்க் வந்து இருபத்தி ஏழு நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ வந்து அந்த லாங் ஸ்ட்ரோக் கான்ஃபிகரேஷனில் வரக்கூடிய இன்ஜின் ஸோ அந்த பாட்டம் எண்ட்லேருந்தே நல்ல டார்க் இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம சிட்டியில் ஓட்டும்போது கவனிக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூ டேர்ன்ஸ் பண்ணும்போது மட்டும் மற்ற வெஹிக்கிள்ஸ் மற்ற பைக்ஸ் நார்மலாக திரும்புறது மாதிரி குயிக்காக வந்து இது திரும்பாது என்னென்னா ஆயிரத்தி நானூறு மில்லிமீட்டர்ஸ் கொஞ்சம் மற்ற வெஹிக்கிள்ஸோட வீக் பேஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் வந்து லாங்கரான ஸ்பேஸ் வந்து தேவைப்படும் மற்றபடி சீட் வந்து அப்படி சூப்பர் கம்ஃபர்டபுளாக வந்துருக்குது நான் சூப்பராக வந்து நம்ம பேக் வந்து அப்படி ரெஸ்ட் ஆகி நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக அப்படி ரிலாக்ஸான ஒரு ரைடிங் பொசிஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அதுதான் வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சில் போயிட்டுருக்கோம் ஃபிஃப்த்து கியர் அப்படியே வந்து அந்த கியர்லேயே வந்து போகலாம் என்னென்னா ஸ்லோ பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டியில் ஒரு ஃபார்ட்டி வரைக்கும் எல்லாம் ஸ்லோ பண்ணாலும் நமக்கு அந்த கியர்லேயே வந்து நமக்கு கீப் பண்ண முடியும் கான்வர்ஸ் வந்து நமக்கு அந்த லாங் வீல் பேஸ் இருக்கிறதுனால நல்ல ஸ்டெபிலிட்டியும் இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள் தான் ஸோ கான்வர்ஸ்லேயுமே வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை நமக்கு அப்படி நிம்பிளாக ஈஸியாக வந்து கட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டேக்கிங்ஸ் அப்படின்னு பண்ணணுன்னாலும் அதில் குயிக்காகவே வந்து ஓவர் டேக் பண்ண முடியும் கார்னர்ஸில் அப்படி சரிச்சு ஓட்டணுன்னாலும் நல்ல பிளான்டடாக நல்ல கண்ட்ரோல்டாக தான் வந்துருக்குது நைஸ் என்னென்னா நல்ல வெர்சட்டைலாக இருக்குது நமக்கு சிட்டியில் ஓட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கார்னர்ஸ் அப்படி புஷ் பண்ணி அப்படி ஓட்டணுனாலும் நல்லா இருக்குது அந்த நேரத்தில் ஹைவேயில் அப்படி ஸ்டேபிளாக க்ரூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கும் செட் ஆகுது ஹைவே க்ரூஸிங் வந்து என்ஜின் அதோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நைன்ட்டி ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் வந்து நம்மளால் க்ரூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே க்ரூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த ஒரு பஸ் ரொம்ப ஃபீல் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின்டாக ஃபீல் ஆகலாம் நைன்ட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்வீட்டான ஸ்பாட் ஃபார் ஸ்பீட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஸோ ஓவரால் சிட்டிலேயுமே வந்து அந்த லாங் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் அப்படிங்கிறது நல்ல டார்க் நம்ம கிடச்சிட்டே இருக்குது அப்படியே ரிலாக்ஸ்டாக பெருசான கியர் சேஞ்சஸ் இல்லாமல் நான் வந்து கியர் சேஞ்ச் பண்ணி ஓட்டுறது வந்து நீங்கள் பார்க்காதீங்க எனக்கு அது பழகி போச்சு அப்படியே வந்து பீக் பவர் பேண்ட்லேயே வச்சு ரைட் பண்ணி பழகப்பட்ட ஒரு ஆள் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் கியர் சேஞ்சஸ் பண்ணுறது பட் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபிஃப்டி கியர் ஃபிஃப்டி அப்படியே வந்து ரிலாக்ஸ்டாக போகணுன்னாலும் நான் போகலாம் இப்போ வந்து யூடர்ன் பண்ணிடுவோம் இனி வந்து ஷார்ட்டாக கியரிங் பண்ணி ஓட்டும் போதும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு பார்ப்போம் ஸோ ஷார்ட்டாக செகண்ட் கியர் போட்டோம் தேர்ட் கியர் கியருமே வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு ஃபால்ஸாக நியூட்ரல் விழ விழுறதோ அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து இல்லை ஸோ கொஞ்சம் மழை அப்படியே வந்து சாரில் அடிச்சுட்டே தான் இருக்குது ரொம்ப கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம் பட் வந்து அப்படி முடியலை ஐ மீன் மழை ஸ்டாப் ஆகலை ஆப்போசிட்டில் ஒரு பியூகோட்டோட பழைய அந்த டூ ஜீரோ எயிட்னு நினைக்கிறேன் மாடல் மாடல் கட்டத்தில் இல்லை பட் பியூகோட்டோட வண்டி தான் அப்படி போச்சுது ஆமாம் மழை அப்படி லேட்டாக இருந்ததுனால தான் ரொம்ப வெயிட் பண்ண முடியல இதுக்கு மேலே ஸோ அப்படி கண்டினியூ பண்ணுறோம் அதனால தான் கேம
நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் தெரியுது இருந்தாலும் ஒரு லிட்டில் ஸ்டிஃப்னஸ் மட்டும்தான் நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக ஈஸியாக ஏன்னா நான் இவ்வளோ நேரம் அந்த மலையில் அப்படி ஓட்டும் போதும் எந்த சின்ன சின்ன குண்டுகளுக்கு எதுவுமே வந்து நான் பர்பஸ்ஃபுல்லாக அப்படி ஸ்லோ பண்ணவோ எதுவுமே இல்லை நான் கேஷுவலாக தான் அப்படியே ரைட் பண்ணேன் நமக்கு வந்து அது தெரியவே இல்லை இப்போ இதில் ஒரு பேடான பேட்ச் வருது பெருசாக அண்டுலேட்டே பண்ணாமல் அப்படி ஸ்டேபிளாக வந்து வெஹிக்கிள் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுது அது நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா ரைட் குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது வந்து என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷனில் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் சிட்டியில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சிட்டி ஹைவே யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அப்படிங் அப்படி போத் வேர்ல்ட்ஸ்க்கு நமக்கு கரெக்டாக செட் ஆகணும் அப்படிங்கிற பைக் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கண்டிப்பாக அந்த ரைட் குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கணும் ரியர் சீட்டோட ரைட் குவாலிட்டியும் பின்னாடி பின்னில் பில்லியனாக நீங்கள் உட்காந்தாலும் ஓரளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது ப்ராப்ளமே இல்லை ரியர் சீட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து அக்காமடேட்டிங்காக இருக்கும் என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெல் பில்ட்டான பீப்புளுக்கு வந்து அந்த பேக் சீட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்பீடில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் கியர் போடலை செகண்ட் கியரில் தான் அப்படியே வந்து ஸ்லோவாக மைல்டான ஆக்சிலரேட்டர் லைட்டான கிளச் ஸ்லிப் அப்படியே ரிலாக்ஸாக நமக்கு போக முடியும் இப்போ தேர்ட் கியரும் போட்டுட்டேன் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து நமக்கு அந்த மூவ் ஆனும் நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்குது ஸோ நல்ல ஒரு வெர்சட்டைலான என்ஜின் தான் இப்போது செகண்ட் கியர் தேர்ட் கியர் ஃபோர்த் கியர் தேர்ட்டிலேருந்தே அப்படியே ஆக்சிலரேட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்மூத்தாக தான் வந்து அப்படியே பவர் பில்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வந்ததும் நமக்கு தேர்ட் ஃபோர்த் கியர்லேருந்து அப்படி அந்த பவர் வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்குது ஸோ சிட்டி ரைட்ஸுக்கு ஒரு ஓவரால் நம்ம பார்க்கும்போது நல்ல நீட்டான ஒரு பேக்கேஜாக ஈஸி டு ரைடாக தான் வந்துருக்குது இப்போ நம்ம இதாக ஹைவேயில் ரைட் பண்ணி பார்ப்போம் கொஞ்சம் மழையாக இருக்குது அதனால் நான் மேக்ஸ் அவுட் பண்ணலை இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு நம்ம ஸ்பீடு பில்டு பண்ணி பார்ப்போம் செகண்ட் கியர் தேர்ட் கியரில் கம்ஃபர்டபுளாக ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி வரைக்கும் சிம்பிளாக போகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பீட்ஸ் நம்ம அப்படி ஃபோர்த்து கியரில் போயிட்டுருக்கோம் ஃபிஃப்த்து கியர் ஒரு செவன்டி அதெல்லாம் வந்து சூப்பர் ஸ்டேபிளாக வைப்ரேஷன்ஸ் பெருசாக எதுவுமே இல்லை அப்படி ஸ்டேபிளாக வந்து நம்ம போயிட்டே இருக்குது எயிட்டி க்ராஸிங் நைன்டி நீட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸ்டேபிலிட்டியும் நல்லா தான் இருக்குது என்னென்னா அதில் வந்து காங்கிரீட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டாரிங் அந்த ரோடு சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி வந்ததும் நமக்கு பெருசாக வந்து தெரியல கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பான சஸ்பென்ஷன் இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் பட் இதில் வந்து லக்கிலி நமக்கு பெருசாக வந்து தெரியல ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி வைஸ் வந்து நல்ல டாப் குவாலிட்டியாக இருக்குது நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அதில் மற்றபடியும் வைப்ரேஷன்ஸுமே வந்து நல்ல கண்ட்ரோல்டாக ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது பெருசாக எங்கேயுமே வந்து நமக்கு அப்படி ரொம்ப ஹையாக அனாய் பண்ணுற அளவுக்கு வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு எதுவுமே தெரியல ஸோ வந்து ரெயினுமே இருக்குது ஹார்ஷாக பிரேக் பண்ணாலும் நமக்கு ஏபிஎஸ் கரெக்டாக வந்து கண்ட்ரோல்டாக நல்ல சேஃபான பிரேக்கிங் கொடுக்குது ஜஸ்ட் இன்னொரு வாட்டி ஹைவே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடு பில்டு பண்ணி க்ரூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் செகண்ட் கியர் செவன்டி நைன்டி அப்படி மெயின்டைன் பண்ணி போகிறோம் நல்லா இருக்குது ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ மலையானதுனால தான் நான் ஹண்ட்ரட் மேலே எதுவும் போகல மற்றபடி ஸ்டெபிலிட்டி வைஸ் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணலாம் பட் இந்த இன்ஜினோட கம்ஃபர்ட் ஜோன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு எயிட்டி டு ஹண்ட்ரட் நீங்கள் கீப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக ரிலாக்ஸாக இருக்குது எயிட்டி தாண்டும் போது கொஞ்சம் வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் நமக்கு ஃபுட்பேக்ஸில் தெரியுது அது வரைக்கும் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை ரைடிங் போஸ்டர் தான் சூப்பராக அப்படியே ரிலாக்ஸாக ஒய்டான ஹேண்டில் வரோட அந்த ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குது அந்த ரைடிங் என்னதான் நம்ம வண்டியில் பவர் அது இதை தாண்டி நமக்கு மெயினாக ஒரு மோர் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஜாய் கொடுக்கக்கூடியதே வந்து அந்த ரைடிங் போஸ்டர் தான் வந்து ஹண்ட்ரட் டச் பண்ணி பார்ப்போம் 
எயிட்டுக்கு அப்புறம் வந்து ஸ்பீடு கொஞ்சம் லீனியராக தான் நமக்கு பில்ட் ஆகுது எயிட்டி வரைக்கும் வந்து பிக்காக வருது டார்க் வந்து நமக்கு அந்த டுவெண்ட்டி செவன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு அப் ஹில் வந்தாலும் அப்படியே வந்து போகலாம் சின்ன கார்னர் நல்ல ஈஸியாக அப்படியே அந்த லைனை மெயின்டைன் பண்ண முடியுது ஒரு நைன்டி மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் க்ரூசிங் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நைன்டி டூ ஹண்ட்ரட் தான் ஐ மீன் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் வந்து மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு க்ரூசிங் ஸ்பீட் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லலாம் நீட்டாகவே வந்து அந்த ஹைவே மேனஸ் நீட்டாகவே வந்துருக்குது ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம சிட்டி ஸ்பீட்ஸில் ஓட்டும் போது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு விஷயம் மட்டும் மேபி சிலருக்கு நெகட்டிவாக தெரியல இது ஒரு காமன் ஃபேக்டர் தான் என்னென்னா ராயல் என்ஃபீல்டு அந்த லாங் ஸ்டோக் இன்ஜின் கூட நமக்கு எப்போவுமே அந்த க்ளச் வந்து ஒரு நார்மல் கம்ப்யூட்டர் பைக்கோட வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் பட் ஓவர் ஹெவியெல்லாம் கிடையாது ஒன் ஃபிங்கர் லைட் கிடையாது டூ ஃபிங்கர் லைட் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஒன் ஃபிங்கர்லேயும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் பட் கொஞ்சம் அந்த ஹெவினஸ் தெரியும் உங்களுக்கு கியர் வந்து உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது கரெக்டாக அப்படி ஸ்மூத் ஷிஃப்டிங்காக இருக்குது பார்த்தோன்னா ஃபோர்த்து கியர் சாரி ஃபிஃப்த் கியர் இப்போ ஃபோர்த்து கியர் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் தேர்ட்டிலேருந்து அப்படி ஸ்மூத் ஆகுது இப்போ டுவெண்ட்டியில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகும் தேர்ட்டிலேருந்து நல்லா ஸ்மூத்தாகவே இருக்குது இப்போ ஸ்பீட் பிரேக் போட்டு தேர்ட் கியர் லைட்டாக கிளச்சை ஸ்லிப் பண்ணி எடுத்தால் போதும் அப்படியே வந்து ஸ்மூத்தாகவே வந்துடுது இந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் மீட்டிஆர் த்ரீ ஃபிஃப்டியோட ஒரு வெரடிக்ட் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு நல்ல ப்ராடக்டாக தான் எனக்கு கண்டிப்பாக ஃபீல் ஆகுது என்னென்னா டே டு டே யூசேஜுக்கு டவுனில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல ரிலாக்ஸாக ஓட்டுறதுக்கு சூப்பராக தான் இருக்குது அதே நேரத்தில் நம்ம ஹைவே எடுத்துகிட்டு போனாலும் ஸ்டெபிலிட்டி ஆகட்டும் அந்த தேவையான பவர் ஆகட்டும் எல்லாமே இருக்குது என்னென்னா கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்து எல்லாருமே ஹைவே க்ரூசிங்க்கு ஸ்டேபிளாக யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ சிமிலரான ஒரு இதில் வந்து நமக்கு அதுலேயுமே வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்குது ஆனால் அந்த சேல்ஸ் நம்பர்ஸில் ஏன் அந்த ஒரு டிப் அதாவது பயங்கரமான செல்லிங் இல்லை அப்படிங்கிறத நானுமே யோசிச்சிருக்கேன் நம்ம கேமராமேன் அவன் வந்து என்ன அவனுக்கு தாட் ப்ராசஸ் போச்சுதுன்னா தண்டர் பேர்டுக்கும் அந்த தண்டர் பேர்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கும் எல்லாமே வந்து நிறைய நெகட்டிவிட்டி இருந்துச்சு நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு நோய் மாதிரி முன்னாடி என்றைக்கோ ஒரு பிராண்ட் அந்த பிராண்ட் வந்து அப்படி இருந்திருக்கும் அல்லது அந்த ப்ராடக்ட் அப்படி இருந்திருக்கலாம் அவங்க எவ்வளோ தான் சேஞ்ச் ஆனாலும் அந்த இமேஜை இன்றைக்குமே வந்து தூக்கி பிடிச்சிருந்துப்போம் அதாவது தண்டர் பேர்ட் மாதிரி தான் அந்த வந்து வண்டியோட ஸ்டைல் இருக்குது அப்படின்னு அது ஃபெயிலியராக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து நிறைய பேர் இருக்கும் அதனால நிறைய பேர் கன்சிடர் பண்ணலையும் அப்படிங்கிறது என்னோட தாட்டாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி வாங்க வாங்கணும்னு யோசிக்கிற பையரை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து டெஸ்ட் ரைட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னோட அந்த ஒப்பீனியன் பயங்கரமான நெகட்டிவ்ஸ் எதுவுமே வந்து எனக்கு தெரியல இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ப்ளூடூத் கனெக்டட் ஆப்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கொஞ்சம் அட்வான்ஸான ஸ்க்ரீன்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா க்ரூசிங் போகிறவங்களுக்கும் இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு மட்டும் தான் எனக்கு தோணுது மற்றபடி ஓவரால் ஒரு நல்ல மெக்கானிக்கல் பேக்கேஜ் தான் வந்து இது ஃபீல் ஆகுது ஸோ எவ்வளோயராக தண்டர் பேர்ட் வச்சுருந்தவங்க இல்லை இது டெஸ்ட் ரைட் பண்ணிவிட்டு வேண்டான்னு கன்சிடர் பண்ணவங்க யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் ஏன் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து உங்கள் பைக் லிஸ்ட்டில் இருந்து வெளியே வச்சிங்க அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸுமே சொல்லுங்கள் யாராவது யூஸர்ஸ் நல்ல சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருந்தாலும் இல்லை யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது நிகழ்ச்சி இருந்தாலும் அதையுமே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மற்ற பையர்ஸுக்குமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனல் இன்னும் க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோஸில் எப்போவுமே சொல்கிறது தான் வண்டி ஓட்டும்போது ஒரு நிதானம் அப்படிங்கிறது நம் நம்ம மனசில் இருந்து பொறுமையாக நம்ம போய் வந்தோம் அப்படின்னா மற்றொரு ஒடியூசஸுக்கும் நமக்கும் அது கண்டிப்பாக வந்து நல்லதாகவும் சேஃபாகவும் இருக்கும் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பை ப